നെക്സ്റ്റ് ടൂൾ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഡ്രോ കഴിഞ്ഞു അനോട്ടേഷൻ കഴിഞ്ഞു മോഡിഫൈ കഴിഞ്ഞു സോ നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നത് ലേയേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ സോ ലേയേഴ്സിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇതിനകത്ത് രണ്ട് ടൂൾ വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ നമ്മൾ ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എന്ന ടൂൾ നമ്മൾ വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ടൈപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഡാറ്റാസ് കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ബട്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം സോ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് മൾട്ടി ലൈൻ ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് മറ്റൊന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സിംഗിൾ ലൈൻ ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ മൾട്ടി ലൈൻ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത് അതിൻ്റെ ഫോണിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു എസ് എ ഒക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പോയിന്റുകൾ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ലൈനുള്ള ടെക്സ്റ്റുകൾ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരുപാട് യൂസ് ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണ് മൾട്ടി ലൈൻ ടെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ ഇനി സിംഗിൾ ലൈൻ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു പോർഷൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിംഗിൾ ലൈൻ നോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും മൾട്ടി ലൈൻ ടെക്സ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോറി സിംഗിൾ ലൈൻ ടെക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് സിംഗിൾ ലൈൻ ടെക്സിന്റെ ഒരു പോരായ്മ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും അതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റത്തില്ല അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല അതിന്റെ ഫോണിന് നമുക്ക് ഒരു ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൈസ് എമൗണ്ട് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല കാരണം അത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും അതിനകത്തില്ല ഫോണിന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോണിന്റെ സൈസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കെയിൽ മാറ്റുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ കളർ മാറ്റുന്നതിനോ അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻ ഏതിനകത്ത് വരുന്നില്ല ഫോണിനകത്ത് വരുന്നില്ല സിംഗിൾ ലൈൻ ടെക്സിന്റെ ഇതിനകത്ത് വരുന്നില്ല മൾട്ടി ലൈൻ ടെക്സിനകത്ത് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സലിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റേ ബേഡിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും ഏതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് മൾട്ടി ലൈൻ ടെക്സിനകത്ത് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സിംഗിൾ ലൈൻ ടെക്സിനാണ് പോകുന്നത് സിംഗിൾ ലൈൻ്റെ ഷോർട്ട് കിട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ടൈപ്പ് ചെയ്യണം ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം ഇ ഇ എക്സ് ടി ആണ് എന്തെങ്കിലും ഷോർട്ട് കിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ ലൈൻ ടെക്സിന്റെ ഷോർട്ട് കിട്ട് ഓക്കെ സോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടി ഇ എക്സ് ടി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം അതുകഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എന്തായാലും എന്ത് ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഇത് വരും നമ്മൾ അതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം വരച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എത്ര ഹൈറ്റിലാണോ നമുക്ക് ആ സിംഗിൾ ലൈൻ ടെക്സ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള ഹൈറ്റ് നമ്മൾ വരച്ച് കാണിക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ടെക്സിന്റെ ഹൈറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം എൻ്റർ ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പോയിന്റ് ടി എൻ്റർ ചെയ്യാം പോയിന്റ് ത്രീ ഓക്കെ സോ ഇനിയിപ്പോൾ ചോദിക്കുന്ന റൊട്ടേഷൻ നമുക്കിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ടെക്സ് വേണ്ടത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണോ സീറോയിലാണോ സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഹോർട്ടോൺ ആയിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വരും അതല്ല നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ വല്ല നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എൻ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് എന്തായിട്ട് മാറുന്നത് അത് ഹൃദയം ഉണ്ടായിട്ട് മാറും സോ ഞാനിവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് സീറോ തന്നെ എനിക്ക് മാറും ഓക്കെ സോ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ഏതിലോട്ട് പോകും നമുക്ക് ടെക്സ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ നോക്കും സോ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്തു ബട്ട് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത നമ്മളിവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താകും ഇത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അർജിൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് മാറും ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് അവിടെ എൻ്റർ ആവാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലൈനിലോട്ട് പോകത്തില്ല സിംഗിൾ ലൈനിൽ മാത്രമേ നിൽക്കത്തുള്ളൂ ബട്ട് ഇപ്പോഴുള്ള ഓട്ടോ കേരളത്തിലൊക്കെ എന്തായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫീ മെയിലിലുള്ള ഓട്ടോ കേരളത്തിൽ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വീണ്ടും നെക്സ്റ്റ് ലൈനിലോട്ട് പോകാനോ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ലൈൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് അതല്ല നമുക്ക് അറിയാം കീബോർഡിനകത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് എൻ്റർ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഒന്ന് ന്യൂമറിക് പാഡിൽ അവിടെ ഒരു എൻ്റർ വരുന്നുണ്ട് മറ്റൊന്നാണെങ്കിലും നമ്മുടെ
നമുക്ക് വരച്ച് കാണി ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം നമുക്ക് ആ ഒരു ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കോളം ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു കോളം നമുക്ക് എന്താ വരച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം എനിക്ക് ഇത്രയും ഏരിയ അത് എന്താ ചെയ്യണം എനിക്ക് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് വരച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ നോക്കിയേ ഞാനിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിനനുസരിച്ച് ടെക്സ്റ്റിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ മൊത്തം മാറില്ല ടൂൾസ് മൊത്തം മാറി ഏതിലോട്ട് വന്നു നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റിന്റെ ടൂളുകളിലോട്ട് മാറി അല്ലെ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ സെയിം ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്തു അത് ശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പൊ എൻട്രി ചെയ്യണമെന്നുണ്ടോ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റിലോട്ട് പോകും എന്തോ രണ്ടിൽ ഏത് ബട്ടൺ അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്നർ ഇന്ന അടുത്തുള്ള എൻ്റർ ബട്ടൺ ആയിരുന്നാലും നമ്മുടെ ന്യൂമറിക് പേരിൽ എൻ്റർ ബട്ടൺ ആയിരുന്നു ഏത് ബട്ടൺ എൻ്റർ ചെയ്തിരുന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ലൈനിലോട്ട് പൊട്ടിക്കേണ്ടേ ഇരിക്കും കേട്ടോ ഓക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ലൈനിലോട്ട് പൊട്ടിക്കേണ്ടേ ഇരിക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്നുള്ള എനിക്ക് എന്ത് ഉണ്ടാവും ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാകും കേട്ടോ അനേറ്റേറ്റീവ് ഉണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ട് നമ്മൾ നോർമലി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് മൊത്തം ഒന്ന് ചൂസ് ചെയ്യാറ് അന്വേഷിക്കും കേട്ടോ ഇത് അനേറ്റേറ്റീവ് ഉണ്ട് ഞാൻ അനേറ്റേറ്റീവ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല പകരം തൊട്ട് താഴെ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ടെക്സിന്റെ ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് സോ ടെക്സിന്റെ ഹൈറ്റ് എനിക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം സോ എന്തായിട്ട് മാറും ആ ഒരു ടെക്സിന്റെ ഹൈറ്റ് മാറും സോ ഇതെന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് വേഡിനകത്ത് കിട്ടുന്ന അതേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് ഏതിനകത്ത് വരും ഈ ഒരു ടെക്സിനകത്ത് വരും എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടെക്സിനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഏത് ഫോണ്ട് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഏത് കളർ വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും ഇതിനകത്ത് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി തൊട്ട് താഴെ നോക്കി നമുക്ക് മാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആക്ച്വലി ഒരു മാസ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് പഠിച്ചതാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഇന്നലെ നമ്മുടെ ഡയമെൻഷൻസ് പഠിക്കുന്ന സമയം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതിനകത്ത് അതായത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ എന്നും പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിരുന്നു അതായത് നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് ടെക്സ്റ്റ് അതായത് ഡയമെൻഷനകത്തുള്ള ടെക്സ്റ്റിന് സെയിം ഇതാണ് നമ്മൾ ലെങ്ക്വേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മാസ്കിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മാസ്ക് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരുന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് വരും നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അതേ ഏരിയയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മാസ്ക് ആയിട്ട് വരും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളറാണ് മാസ്ക് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മുതൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ ഞാൻ ആക്ടിവേറ്റ് ആവുന്നത് യൂസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മാസ്ക് യൂസ് ഡ്രോയിങ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം സോ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇവിടെ കളറുകൾ ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാനിപ്പോൾ ക്ലോസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എന്തായിട്ട് മാറും ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നലെ നമ്മുടെ ഡയമെൻഷൻ ആദ്യത്തെ ടെക്സ്റ്റിൽ വന്നത് പോലെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വരും എന്നുവെച്ചാൽ ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ അടിയിലോട്ട് വേറെ ഏത് ടെക്സ്റ്റ് പോയെന്ന് എന്തായിട്ട് മാറും അത് ഹൈഡായിട്ട് മാറും ഓക്കെ അതെല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു കളർ ഫുൾ കളർ യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ കണ്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു യെല്ലോ കളറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രീൻ കളറോ കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീൻ കളറോ കൊടുക്കുന്നു ഞാൻ ഓക്കെ കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിട്ട് മാറും കണ്ടോ ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളറിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് കാണുന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മുടെ ഡ്രോയിങ്സിൽ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മാസ്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും സോ ഈ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്നും രണ്ട് നാല് സൈഡിലേക്കും പോകുന്ന ആ ഒരു ഇതിനെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ബോർഡർ ഓപ്ഷൻ ഫാക്ടർ ആണ് സോ ഇതിപ്പോൾ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് കൊടുത്തത് ഞാനൊരു വൺ കൊടുക്കാം കേട്ടോ സോ ഇപ്പോൾ ഒക്കെ നോക്കി രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും കുറഞ്ഞു അല്ലേ ടോപ്പും ബോട്ടും എന്തായിട്ട് മാറി കുറഞ്ഞു കണ്ടോ സെയിം ലൈനിലോട്ട് കുറഞ്ഞു സോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ടെക്സ്റ്റ് വേറെ ഒരു ഡ്രോൺസോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു പോർഷനോ ആയിട്ട് മിക്സ് അതായത് എന്താ പറയുന്ന ഒന്ന് മെർജ് ആകാതിരിക്കുന്ന വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൊടുത്ത് ചെയ്യുക സോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൊടുത്ത് ചെയ്ത് എന്
വേറെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ടെക്സ്റ്റുകൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡാറ്റാസ് നമ്മൾ മറ്റൊരു ടെക്സ്റ്റിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് മറ്റൊരു ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനൊട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മാച്ച് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഈ മാച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്നും പറയുന്നത് നമുക്കൊരു അഡീഷണൽ ടൂൾ വരുന്നുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിനകത്തുള്ള ഈ ഒരു മാച്ച് ടെക്സ്റ്റ് ഫോർമാറ്റിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമില്ല യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല സെയിം ആണ് സെയിം ഇതായിട്ടാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് സോ നെക്സ്റ്റ് വരാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് വരും ബോൾഡ് വരും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ബോൾഡ് ആക്കാം ഇറ്റാലിക് ആക്കാം അതേപോലെ സ്ട്രൈക്ക് ത്രൂ ആക്കാം കേട്ടോ അതേപോലെ അണ്ടർ ലൈൻ കൊടുക്കാം അതേപോലെ ഓവർ ലൈനും കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോർഷനും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ആക്കി മാറ്റാനോ അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആക്കി മാറ്റാനോ സാധിക്കും ഓക്കെ സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റും ഉണ്ട് അതേപോലെ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റും ഉണ്ട് സോ എന്താണ് സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റും സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നോർമലി നമ്മൾ എന്താ പറയുന്ന ഒരു ഏരിയ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബെഡ്റൂമിൻ്റെ ഏരിയ മാർക്ക് ചെയ്യണം നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും സ്ക്വയറിലാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ സ്ക്വയർ ഫീറ്റോ സ്ക്വയർ മീറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ അങ്ങനെ ഒരു സ്ക്വയറിലായിരിക്കും മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോ ആ സ്ക്വയറിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആ സ്ക്വയർ മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം എഴുതുന്നത് നമ്മളൊരു എമ്മിടും അതോടൊപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ടു കൊടുക്കും അല്ലേ ടു എവിടെയാണ് വരേണ്ടത് ആക്ച്വലി ആ എമ്മിൻ്റെ മേളിലാണ് വരേണ്ടത് ശരിയല്ലേ എമ്മിൻ്റെ മേളിൽ കോർണറിലായിട്ട് സോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഞാനിപ്പോൾ കണ്ട ആ ഒരു ടൂവിനെ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തു മനസ്സിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് നോക്കിക്കേ എന്തായിട്ട് വരും ആ എമ്മിൻ്റെ മേളിലായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വരും ആ ഒരു സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ എമ്മിൻ്റെ മേലിലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആ സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം സോ ഇതിൻ്റെ സൈസ് മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വന്നിട്ട് കുറച്ച് കൊടുക്കാം ഓക്കെ സോ അതേപോലെ ഇനിയിപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ആക്ച്വലി നമുക്ക് യൂസ് ആയിട്ട് വരുന്ന കാര്യമല്ല ഐ തിങ്ക് നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചറിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ അത് ഈ ഒരു പോർഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന തോന്നുന്നു സബ്സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ ഒന്നുമില്ല നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതിലോട്ട് വന്നു മേളിലോട്ട് വന്നു സബ്സ്ക്രിപ്റ്റിലോട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇത് നേരെ താഴേക്ക് പോകും ഈ മേളിലിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും താഴെ കിട്ടും അതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഐ തിങ്ക് സ്ട്രക്ചറിൽ ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നത് ഒരു യൂണിറ്റ് മാർക്ക് ഓക്കെ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത് നമുക്ക് വരുന്നത് എന്താ പറയുന്ന അപ്പർ കേസും ലോവർ കേസാണ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു എസ് എ ടൈപ്പ് ചെയ്യാണ് സോ ചില സമയങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ നോക്കാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കീബോർഡിൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ട സംഭവം വെച്ചിട്ട് ടെക്സ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ നോട്ടോ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൽ നോ കീബോർഡിൽ നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മൊത്തം ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴേക്കും എന്തായിരിക്കും ആ മൊത്തം ക്യാപ്സിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം സ്മോൾ ലെറ്ററിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ പത്ത് അൻപത് ലൈൻ എന്ത് ചെയ്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഇനിയിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതെല്ലാം ഒന്നേ നിർമ്മിതി കളഞ്ഞിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പർ കേസിലോ ലോവർ കേസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ലെറ്റർ ക്യാപ്റ്റിലായിട്ട് വന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ അവർ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടെ ഇതിനകത്ത് കണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതിന് എല്ലാത്തിനും കുറിച്ചായിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ മാറ്റാം അപ്പർ കേസാക്കി വേണമെങ്കിൽ മാറണമെങ്കിൽ അപ്പർ കേസാക്കി മാറ്റാം അതെല്ലാം എല്ലാം ലോവർ കേസാക്കി വേണമെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ലോവർ കേസാക്കി സോ അപ്പോൾ നോർമലി ഒരു ചോദ്യം വരാം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ മാത്രം ക്യാപ്റ്റലായിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം നോർമലി വരാം അതിന് ആക്ച്വലി ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ബട്ട് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിന് അകത്ത് വരുന്ന ടൂണല്ല ഔട്ട് സൈഡ് വരുന്ന ടൂണാണ് ഓക്കെ ആ ടൂൾ ഞാൻ എന്
നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നത് നമുക്ക് എന്താ ട്രെയിൻ നോക്കാം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ചോദിക്കും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഓക്കെ കേട്ടോ എല്ലാം എന്തായിട്ട് മാറി സ്മോൾ ലെഫ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറി അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ ഈ കേസ് കൊടുക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആ ഒരു ഇതിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഓക്കെ കൊടുക്കാം സെൻറ്റൻസ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് <laughs> ഓക്കെ ഇതിലിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് എന്തോ ഒരു മിസ്റ്റേക്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഓപ്ഷൻസിൻ്റെ മിസ്റ്റേക്സ് ആവാം ഓക്കെ അതിൻ്റെ മിസ്റ്റേക്സ് ആവാം നോക്കി സോ ഇതുണ്ടോ സെൻറ്റൻസ് എന്തായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സെൻറ്റൻസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് വരും ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ മാത്രം നമുക്ക് എന്തായിട്ട് വരും ക്യാപ്റ്റൽ ലെറ്ററിൽ വരും ബാക്കിയുള്ള ലൈൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഏത് വരും സ്മോൾ ലെറ്ററിലായിരിക്കും വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലോവർ കേസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് സോ ലോവർ കേസ് വരുന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ലോവർ കേസ് എല്ലാ ടെക്സ്റ്റും നമുക്ക് എന്തായിട്ട് വരും ഒറ്റ ഇതിലേക്ക് വരും ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അപ്പർ കേസ് കൊടുക്കാം സോ എല്ലാ ടെക്സ്റ്റും നമുക്ക് ഏതിൽ വരും അപ്പർ കേസിലേക്ക് വരും ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുകയാണ് ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തു ഓക്കെ കൊടുക്കും സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും എല്ലാ ഇതിൻ്റെയും ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഫസ്റ്റ് ലൈൻസ് എല്ലാ ഇതിലേക്കും എല്ലാ ലൈനിലും ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഏതിലോട്ട് വരും ക്യാപ്റ്റൽ ലെറ്ററിലേക്ക് വരും ഓക്കെ ഞാൻ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് സോ നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് ടോബിൾ ടോബിൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഈ എമ്മും വിയും മാത്രം ഏതിൽ വരും ലോവർ കേസിൽ വരും ബാക്കി മീൻസ് ബാക്കി വരുന്ന എല്ലാ ലെറ്ററിലും ഏതിലോട്ട് വരും ക്യാപ്റ്റൽ ലെറ്ററിലേക്ക് വരും സോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഏതൊരു ഇത് ടൈപ്പ് ചെയ്തിരുന്നാലും ആക്ച്വലി പെട്ടെന്ന് എല്ലാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നിന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കണം നമുക്ക് എങ്ങനെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സിമ്പിളായിട്ട് ടി കെ സി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് ക്യാപ്റ്റലോ സ്മോളോ അല്ലെങ്കിൽ ടൈറ്റിലായിട്ടോ എങ്ങനെ വേണേലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടെക്സ്റ്റുകൾ മാറ്റാൻ സാധിക്കും ആക്ച്വലി ഞാനൊക്കെ പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന സമയം നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഞാൻ ഗൾഫിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയം പോലും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഇതേപോലെ മൊത്തം ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ എല്ലാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നേന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് കാരണം അന്നൊന്നും ഇത്ര ഈ ടൂൾ അത്രയും ഇത് ഇല്ലായിരുന്നു പ്രചാരത്തിൽ ഇല്ലായിരുന്നു ഓക്കെ ഇത് ആക്ച്വലി എക്സ്റ്റർണൽ ടൂൾസ് ആണ് ഇപ്പോഴാണ് ഓട്ടോഗൈഡ് എന്ത് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് അവരുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ മാത്ര അത് ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ തുടങ്ങി ഓക്കെ സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം തിരിച്ച് വീണ്ടും നമ്മുടെ മൾട്ടിലെ ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ അത് ആക്ച്വലി മൾട്ടി ലെനും അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ ആക്ച്വലി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് എല്ലാവർക്കും അപ്ലൈ ആയതുകൊണ്ട് ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിനും ആക്ച്വലി അപ്ലിക്കബിൾ ആണ് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് ഇനി നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഫോണ്ട് മാറ്റാം അല്ലേ ഇഷ്ടമുള്ള ഫോൺ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഫോണ്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് താഴെ കിട്ടുന്നുണ്ട് സോ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിനകത്തുള്ള എല്ലാ ഫോണുകളുടെയും ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫോണുകളും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഇതേപോലെ എടുത്ത് നോക്കാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഏത് ടൈപ്പിലുള്ള ഫോൺ തന്നെയാണ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ പിന്നെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ആക്ച്വലി ലേയർ അതായത് നമ്മുടെ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് സോ നമുക്ക് എന്താ അത് എടുക്കുമെന്ന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇത് പ്രോപ്പറായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം അതായത് നമ്മൾ ഈ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ലെയറിലോട്ട് മാറ്റണമെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ അതിൻ്റെ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ പറയുന്ന അതിൻ്റെ കളറുകളാണ് സോ ഈ കളർ നമുക്ക് എന്ത് കളറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്കിഷ്ടമുള്ള കളർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ കളർ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബൈ ലെയർ ഞാൻ നോർമലി ഓട്ടോക്കേൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊരു ഡ്രോയിങ്സോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊരു ഓബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നാൽ അത് ആക്ച്വലി ഒരു ലെയറിനകത്ത് 
ബട്ട് തിരിച്ച് നമ്മൾ ലെയർ കളറാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സിമ്പിളായിട്ട് ആ ഒരു ലെയറിന്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ചാക്ക് മാറി ഓബ്ജക്റ്റുകളും ഒക്കെ കളറുകൾ ചെയ്യാവും സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലെയറിന്റെ ലെയർ കളറായിട്ട് നമ്മൾ നോർമലി കളറിംഗ് സെക്ഷൻ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് തൊട്ട് താഴെ വരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ലെയർ കാണിക്കും ഏത് ലെയറിലാണ് ഈ ഒരു ഓബ്ജക്ട് കിടക്കുന്നതെന്നുള്ള സോ ഇപ്പൊ ഇത് കിടക്കുന്നത് സീറോ എന്നുള്ള ലെയറിലാണ് ആക്ച്വലി സീറോ എന്ന ലെയർ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതല്ല ഫോട്ടോ ഒക്കെ ആയിട്ട് ബൈ ഡീഫൾട്ട് ആയിട്ട് എപ്പോഴും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഡ്രോയിങ്സ് നമുക്ക് ഇതൊരു ഡ്രോയിങ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ബൈ ഡീഫൾട്ട് ആയിട്ട് ഒരു ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് തരാം കാരണം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞേ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് അതിനകത്ത് എന്ത് ഓബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നാൽ അത് ഒരു ലെയറിനകത്തായിരിക്കും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതിപ്പോൾ നോർമലി അറിയാത്ത ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ ഓട്ടോ ഒക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും അതല്ല ചിലപ്പോൾ ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാത്ത ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും സോ അത് ലെയറിലല്ലാതെ പോകാൻ പാടില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓട്ടോ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബൈ ഡീഫൾട്ട് ആയിട്ട് ഒരു ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നത് സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സിമ്പിളായിട്ട് ആ ലെയർ എടുത്തു വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ലെയറുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തോ ഇഷ്ടമുള്ള പേരിലോ കളറിലോ ലൈൻ ടൈപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻ തിക്നെസ്സിലോ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഈ സെറ്റിങ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലെയറിനകത്ത് എടുക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഡാറ്റസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്വന്തമായിട്ട് ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ആ ലെയറിനകത്തായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നോർമലി വാക്കുകൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇപ്പോൾ ബൈ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് ഓട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കുന്ന സീറോ എന്ന ലെയറിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ നല്ല ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ആണ് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഈ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ഇതേ സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ആക്ച്വലി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഒരു ലൈൻ മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ ഒറ്റ ലൈൻ മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ നെയിം ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ എന്ത് ചെയ്തു ഓക്കെ സോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ആണ് സോ നിങ്ങൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ രണ്ടു മൂന്ന് ലൈൻസ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇന്ത്യ കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ അറിയാൻ സാധിക്കും കേട്ടോ ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഓൾറെഡി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എവിടെ വരിക ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് സെൻറ്റർ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് റൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ ലെഫ്റ്റ് മിഡിൽ സെൻറ്റർ കണ്ടോ ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നോക്കിയാൽ നടുക്ക വന്നു ഇപ്പോൾ കണ്ടു ഇവിടെയും വിട്ടു ഈ താഴ്ത്ത പോർഷൻ വിട്ടിട്ട് എന്തായാലും ഒന്ന് സെൻറ്ററിലോട്ട് വന്നു ടോട്ടൽ എല്ലാത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള സെൻറ്ററിലോട്ട് വന്നു സോ നമുക്ക് ഇവിടെയും കിട്ടുന്ന ഏകദേശം ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ള തന്നെയാണ് ഇത് ഇത് ആക്ച്വലി ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് കുറച്ചൊരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മിഡിലോ ബോട്ടത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടം സെൻറ്റർ അങ്ങനെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ അലൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് സാധിക്കും പിന്നെ തൊട്ട് താഴെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് നോർമൽ നമുക്ക് ഡീഫോൾട്ട് ഇല്ലാണ്ട് കിടക്കുന്നത് ഡീഫോൾട്ട് അലൈൻമെൻറ്റിലാണ് കിടക്കുന്നത് അതാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സെൻറ്റർ ലെഫ്റ്റ് ആക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലോ നമുക്ക് സെൻറ്റർ ആക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റൈറ്റ് ആക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ സെൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ടോട്ടൽ ഏരിയനെ കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലും ആക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടോട്ടൽ ഏരിയനെ ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നൊരു ടെക്സ്റ്റുകൾ കുറവാണ് സോ അതിന് എന്തുകൂടും ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് കൂട്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു ഓക്കെ പിന്നെ ഇവിടെ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ രണ്ട് ലൈനുകൾ തമ്മിലുള്ള സ്പേസിങ് കൂട്ടാൻ സാധിക്കും കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കൊടുക്കുന്നു കാരണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ താഴേക്ക് പോകാനുള്ള സ്പേസ് ഇല്ല സോ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനെ ടോട്ടോ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എന്താ സ്പേസിങ് സിമ്പിളായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കേറെ സ്പേ ലൈനുകൾ തമ്മിലുള്ള എന്തുണ്ട
ലെറ്റർ നോക്കുക പറഞ്ഞാൽ ലെറ്റർ ഉണ്ട് ലോവർ കേസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ അപ്പർ കേസ് ലെറ്ററുകളുണ്ട് അതേപോലെ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ബുള്ളറ്റിംഗ് ഉണ്ട് അതേപോലെ പിന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് കണ്ടിന്യൂ നമ്മൾ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആക്ച്വലി നമുക്ക് അങ്ങനെ അധികം യൂസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു മൂന്ന് പോർഷനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇതേ പോലെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മാർക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് സോ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കോളംസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യില്ല അധികം യൂസ് ഇല്ല നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിമ്പിൾസ് ആണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി നേരത്തെ തന്നെ എന്താ പറയുന്നത് റോഡിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയം അതിനകത്ത് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സിമ്പിൾസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതായത് ബൈ ഡിഫിൾട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് സിമ്പിൾസ് വരുന്നതാണ് ബട്ട് അതേപോലെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏരിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോർഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്താ ടെക്സ്റ്റ് വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം എന്ന് വെക്കാം പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് പോലെ സിമ്പിൾസ് ഒരു ഇൻഷുറൻസ് ആയിരിക്കും ഡിഗ്രി കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഡിഗ്രി വരും അതേപോലെ ഇതിനകത്ത് വരാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഉണ്ട് നമ്മളിത് ആക്ച്വലി ലെവലിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലെവലിംഗ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് അതായത് സീറോ സീറോ പോയിന്റ് ലെവൽ ഇതാണ് നമ്മൾ സീറോ ലെവൽ എന്ന് കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സീറോ സീറോ ലെവൽ എന്ന് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് മറ്റുള്ള ഓപ്ഷൻസ് കാണുന്നത് കണ്ടോ ഡയമീറ്റർ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഡയമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാം അതേപോലെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരുപാട് സിമ്പിൾസ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എന്താ ബൗണ്ടറിയിലൂടെ സിമ്പിൾസ് വരുന്നത് നമുക്ക് എന്താ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇതാണ് ബൗണ്ടറി ലൈൻ നമ്മൾ നമുക്ക് എന്ത് കാണിക്കാം നോർമൽ ലൈൻ കാണിക്കുമ്പോൾ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കളർ കാണിച്ചിട്ട് അതിനെ അതാണ് നമ്മുടെ ബൗണ്ടറി ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണിക്കാം അങ്ങനെ സിമ്പിൾസ് നോക്കാനുള്ളത് ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ സിമ്പിൾസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ അതിലോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് സിമ്പിൾസ് ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ നോക്കാനുള്ള ലിസ്റ്റും കൂടെ ഉണ്ട് ഇത്രയും ടൈപ്പ് ഓഫ് സിമ്പിൾസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് പോകണമെന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും സിമ്പിൾസ് അത് വെറൈറ്റി ഓഫ് സിമ്പിൾസ് അത് വരും കേട്ടോ ഇഷ്ടംപോലെ സിമ്പിൾസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സിമ്പിൾസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിനകത്ത് തന്നെ അധികം സിമ്പിൾസ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് സ്ക്വയർ വരുന്നുണ്ട് ക്യൂബ് വരുന്നുണ്ട് ഹോം വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ സിമ്പിൾസ് ഏതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് സോ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും സിമ്പിൾസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് വരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് ആക്ച്വലി ആ ഫീൽഡ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എടുക്കുന്നില്ല കാരണം ആ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഒരു അഡീഷണൽ ടൂൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ആ പ്ലാൻ ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പഠിക്കും ഓക്കെ സോ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ബൈ ഡിഫൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫീൽഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫീൽഡ് ആക്ച്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ടെക്സിനകത്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ടെക്സിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ അകത്ത് എന്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഫീൽഡ് എന്ന ഓപ്ഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ബാക്കി നമുക്ക് സിമ്പിളാണ് ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസുകളൊന്നും നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസുകൾ ഇല്ല ഓക്കെ ഞാൻ ഇത് ടെക്സ് ആയിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യും സോ ടെക്സ് എക്കർ മാർക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്രത്തോളം ഡീറ്റെയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടെക്സ് എക്കർ മാർക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു നോർമലായിട്ട് നമ്മുടെ ഹോം നേട്ട് വരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രോ ടൂൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അനോപ്രഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മോഡിഫൈ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഏതിലോട്ട് വന്നു വേറെ ഒന്നോട്ട് വന്നിട്ടില്ല സോ മോഡിഫൈയും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് പോർഷൻസ് ഞാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് പോർച്ചുകൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ പ്ര